Halo, di video kali ini kita bakal belajar mengenai Redus di dalam JavaScript. Jadi, Redus ini adalah sebuah function yang akan mengeksekusi setiap item di dalam array. Untuk itemnya sendiri biasanya berupa number dan untuk eksekusinya nanti tergantung kita mau seperti apa. Kalau misalkan itemnya number, berarti eksekusinya bisa kayak penjumlahan, perkalian, pengurangan dan pembagian kayak gitu. Nah, untuk fungsi redus juga hanya bisa digunakan untuk tipe data array. Jadi nggak bisa objek ya. Kalaupun mau objek ya objeknya di convert dulu menjadi array baru nanti bisa manggil si function reduce-nya. Seperti itu. Biar dapat e, gambarannya, mungkin gua bakal contohin langsung aja. Misalkan di sini gua punya variabel nilai yang berupa array yang di dalamnya ada angka 1, 2 dan 3. Kemudian gua panggil function reduce-nya. Nah, nanti dalam callback function reduce-nya ini dia bakal menerima dua data tepatnya di parameter ya jadi di parameternya bakal menerima dua data yang pertama kita bisa sebut sebagai previous value dan yang kedua kita bisa sebut sebagai current value seperti ini nah kemudian uh, di sini gua ambil contoh penjumlahan ya jadi gua bakal jumlahin previous value dengan current value oke okay, seperti ini nah untuk previous value nya sendiri nilai awalnya sebenarnya adalah item pertama dalam array jadi kalau e, dicontohkan item pertama gua adalah satu nih ya nanti nilai awalnya adalah satu seperti itu cuma karena si reduce ini mempunyai nilai default awalannya adalah nol jadi pas masuk iterasi yang pertama itu nanti bukan satu tapi nol gitu dan untuk um, current file nya sendiri adalah nilai dalam setiap array nya jadi pas iterasi yang pertama ya satu iterasi yang kedua ya dua iterasi yang ketiga adalah tiga kayak gitu dan untuk previous file sendiri juga pas udah masuk iterasi bakal berubah jadi bukan lagi item pertama, tapi adalah hasil dari eksekusi function di sini. Gitu. Itu pas udah masuk iterasi yang pertama. Kayak gitu, teman-teman. Jadi kalau pas udah masuk iterasi yang pertama kan 0 ditambah dengan 1. Artinya 1. Nah, jadi nanti di sini um, berubah menjadi 1. Terus iterasi yang kedua 1 ditambah 2 adalah 3. Nah, nanti di sini berubah previous value-nya. Awalnya 1 berubah menjadi 3. Dan seterusnya seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan hasil eksekusi ini gua simpan ke dalam variable. Misalkan gua kasih nama result. Terus gua console.log variable-nya. Seperti ini. terus gua jalanin lagi filenya. Nah, di sini yang keluar adalah 6 ya karena tadi ya iterasi yang pertama adalah 0 ditambah dengan 1 artinya 1. Iterasi yang kedua adalah 1 ditambah dengan 2 adalah 3. Kemudian iterasi yang selanjutnya 3 ditambah dengan 3 adalah 6. Makanya ketika kita konsol hasilnya yang muncul adalah 6 seperti ini. Nah, tadi ya yang sempat gue bilang si redus ini punya nilai awalan yaitu 0. Tapi sebenarnya kita bisa rubah nilai awalan tersebut. Nah, untuk caranya kita bisa tambahin koma setelah eksekusi fungsinya ini. Nah, terus kita bisa set di sini mau berapa nilai awalannya misalkan 5. Nah, jadi nanti hasilnya bukan 6 tapi 11. Kalau kita coba pastikan not index.js yang muncul adalah 11 karena iterasi yang pertama 5 ditambah 1 adalah 6 6 ditambah 2 adalah 8 kemudian 8 ditambah 3 adalah 11 seperti itu 
ya mungkin itu aja sih ya mengenai radius kalau misalkan ada yang bingung bisa ditanyakan di komentar mungkin itu aja semoga bermanfaat